Ministrat e Partive Popullore Europiane i kërkojnë opozitës shqiptare të respektoj kushtetutën dhe ligjet në qëndrimin e saj përsjedjet. Në një deklarat e përbashkë këtë në nëshkruar në Romë, ata shpërën qëndrimin se sjelje saj për hapjin e kutive është e papranueshme. Kretari i Parti Socialiste u tërgua indiferent dhe i një prononcimi të mundshëm të Komisionit Venecias për pretendimin e hapi e sekutive të votimit. Dërko ekspertet ligjorë në këtë parti, thonë se projekti për Komisionin e Timor është autogoj politik i ramës. Nëse Komisioni Europian që në prill propozimin për heqen e vizave në Shqiprin, procesi mund të mbaroj brenda verës. Garancia u morë në Bruxelles dhe Ministri Basha në një takim me homologët e Europian. Kure Ministri Berisha e thasot se do të ngrijet një autoritet komtar për sigurin e rrug, basi statistikat e aksidenteve janë alarmante. Dorko që veria siguron 180 milion dolar për rrugët në zonat rurale. Ulea shkarkimeve nga hidrocentralet mbi kaskadën e drini qonë në përmirësimin e situatës në shkodër. Ndërko autoritetet në Macedoni hapin portat e liqenit o orit pas përmbytjes në disa zona për rreth. Një në pes fëmi në Shqipëri është mbi peshë normale dhe rezikon të preket nga diabeti, zemra dhe së mundjet të tjera kronike. Studim një institutit të shëndetit publik, tregon se statistika tona janë të njashme me ato europiane. Supersport ka transmituar mbrëm deshjet e vlefshme për kualifikuese të Europa League, 16 prej cilave do të ndeshën me styre, o datën 11 dhe 18 mars. Me mbrëma të nëruar të lishikues, kështë edicioni qëndrori lajmeve në televizionin Komtar Klan, Mirë Sevini, për të njërë me njërjit kërësore të kësaj të premte të 26 shkurtit. Me njëherë të të ndalimi me një deklarat të ministrave të partive populore europiane, të cilët i kanë kërkuar opozitës shqiptare duke i bërë apel të respektoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi, përse të konë qëndrimit në dajë sqedive. Deklarat është përpunuar gjatë një forumit të mbajtur në Romë, i thyllur nga ministri jashtëm italian Franco Fratini, ku dolen me një qëndrim të përbashkët, se sielja opozitës shqiptare ndaj hapje së kutive është e papranueshme. 12 ministrat partive populore europiane të mbledhur në Romë i kërkojnë opozitës shqiptare të pranoj rezultatin e zjedive, të zbatoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Në një takim të organizuar nga ministri jashtëm italian Franco Fratini u dolme një deklarat përbashkët për Shqiprin, ku konsiderojt shqetsu e se situata politike e kryuar që pas zjedive demokratike të mbajtura në qërshor të vitit 2009. Ministrat në emër të partive populore europiani i kërkojnë opozitës socialiste të pranoj rezultatin e zjedive të certifikuar nga Komisioni Qëndrori Zjedive, Kolegji Zjedori Gjukatas e Apelit si dhe organizata ndërkomtare vëzhguezve. Deklarata e cilëson të papranuesh me sjeli në opozitës dhe përpjekin për tri hapur kutit e votimit. Kjo konsiderojt nga 12 ministrat e jashtëm, shqetsu e se për zbatimin e reformave të nevojshme dhe kërësisht atyre ekonomike më emergjente. Në përfundim të deklaratës të tyre, zyrtarët e lartë, i kërkojnë opozitës të respektoj plotësish kushtetutën dhe ligjet në fuqi, përfshirë këtu dhe vendimin e gjukatës dhe Komisioni Qëndror të Zgjedjeve. Kretari i socialiste di Rama ishte sot i pavendosur lidhur me qëndrimin që duhet në baje kjo forcë politike për të këthyre rëse jo në parlament e inte në artshme. Një ditë pasi u thyë bojkotin nga në parti socialiste, Rama doli në një komunikim për mediat, ko i bëri apel ndërë komtarve dhe majorancës në pushtet që të gjeni zgjidje për krizën politike të kryuar. Rama ka shtorë më pas dhe nuk intereson fare mendimi Komisionit të Venecias të ke hedhur në të mënysh poshte dhe propozimin e bërë nga socialiste Europian Svoboda. Një dit pasi grupi parlamentar socialistu fut në parlament për të bërë të vlefshme mandatet e fituara në 28 qërshor dhe më pas u largua për të vjuar me bojkotin e njësur 6 muaj më par, Edi Rama i bënë apelin dërkomtar vetë mos lejojnë si pasti rëndimin e krizës politike. Në takimin e përjafshë me mediat, kërë socialisti ka deklaruar se është në pritjet e një përgjigje nga majoranca, e cila ka në dorë si pas Ramës, këthimin e opozitës në salën e parlamentit ose vijimin e protestave popullore. Ne imim pritje që të zgjidim qështje në parlament, imi kushtë rrën duhet flasim që të ndodhë brënda gjash ditësh. Dhe nga anë atjetër, tjeni absolutisht bindur që vala e protestave që të ngrije në Shqipëri në rrasë se kjo loj për të zvaritur opozitën të vazhdoj, do tjetë vala më e madhe protestave që Shqipëria ka parë për votën e lirë dhe do tjetë një valë protestas që nuk do të ullet pa garantuar votën e lirë.
Mysafiri Austriak e Ramës në ngrytari grupi të socialistve dhe demokratve në Parlamentin e Europian, Hanes Voboda, e gjatë një prononcimit të përbashkët me Ramën në Selin e Roz, përbozoj vetëm tre ditë më parë që këshili e Europës të kërkoj Komisionit të Venecias të interpreton të kërkesën e pësës për hapjen e kutive. Pavarësisht kësaj, Ramën është prerur indiferent dhe këti propozimi. Këshili e Europës mund të pyës Komisionit e Venecias në rast se do të sqaroj më mirë këndë vështrimin e vetë. Ne nuk kemi nevoj, asë të pyësim në Komisionit e Venecias dhe asë presim nga Komisionit e Venecias në zgjidhë në problemin. Zidhe në ngërqit politike, Dirama e shea ashtu si kryetari Asambles Komtare të Socialistve të Kutia e Rushdijes. Hapja e së cilës ka përsëritu Rama, mund të faktoj se socialistët kanë të drejt që këmgullin për maskaraden elektorale të 28 qërshorit. Ndërko ekspert ligjorë në partinë socialiste, pohojnë se dorëzimi i projekt ligjit një ditë më parë. Nga e në ekse forcë e politike për ngritin e komisionit hetimor për zgjidit e përgjithshme parlamentare të 28 qëshorit, është një tjetër autogol politiki e diramës. Ulli Manjani, juristi njohër ka deklaruar se, komë parë rama pretendonte se hapje kutive të votimit, është e bazuar në kushtetut e shtu si kërkesat të tjera të ti, por dorëzimi i draftit në fjarë në kuvënd, hedhë poshtë pretendimet e ti gjatë kë Mekanizmi korupcionit elektoral. Autogol politike, cilëson juristi parti socialiste Yuli Manjani draftin e depozituar nga Selia Roz për apin akutive dhe kjo gjasht muaj pas i kryu socialisti, këm guli se këtë kërkes e kishtë të bazuar në ligjë. Projekt ligji për mua ka dy probleme. Politikisht është, po themi, një autogol që partia socialiste bën në raport më kërkesën e saj për hapje në kutive që ka bërë të rgjesht muaj. Pra me këtë projekt ligjë, partia socialiste po jo thot shqiptarve që kërkesën për hapje në kutive dhe për jetimin e zjedhe e pas ka pas të pa mbështetur në ligjë. Kjo është arsua që u dash ka bërë një ligjë, një ligjë ri. Pra politikisht të është një autogol i pa falëshëm, do thosha për partia socialiste. Manjani thot se drafti cili nuk është konsultuar me forumet e partis, kryon destabilitet nëse do të hy në fuqi, si që kërkojnë socialistët. Êshtë precedenti rezikshëm për shtetin ligjërë dhe demokracinë, sepse si pas këti projekt ligjë, si pas idejës që ka Zoti Rama dhe grupi i ti ingusht në drejtimin e parti socialiste, proceset zjedhore nuk duen bëllë asë njëherë. I bje që proceset zjedhore hapen pa fundësisht dhe zjadhen pa fundësisht, edhe kur i mbyllë këtë që zëja i hapë parlamenti. Dhe kjo është një projekt ligjë që nuk kryon asë pak në njësi në stabilitetit, nuk kryon asë pak në njësi në sundimit ligjit në të vënd, por më bënë peng demokracin, më bënë peng stabilitetin, më bënë peng qeverisin dhe më bënë peng gjithë shqiptarët. Komisioneria për drejtsin Cecilia Malmström më shprejur se Komisioni Europian është i motivuar për përshpetimin e procesit të heqis e vizave me disë Shqipëris dhe vëndet e të tjera të bashkimit e Europian. Ndërko, Eurodeputetia Tanja Fajon sqeron se në rrasë se Komisioni e sjellë propozimin e ti në pril, atër Parlamenti Europian do të bëjt qështë e mundur që procesit përfundoj madje për para verës. Nga në titër Ministri Brënqëm Lëllëzim Basha ka marrë dhe mbështetin e homologve të ti në Bruxell për një përshpetim të procesit të liberalizimit të vizave. Ndiki me risa zykajnë. Komisioni Evropian është i gachëm që të hartoj raportin për liberalizimin e vizave me Bosnë dhe Shqiprin sa më shpet. Parlamenti Evropian është duke nëzitur fort në të drejtim në mënyrë që Komisioni Evropian të prezentoj të raport në pril gjë që do të bëndet të mundur liberalizimin e vizave brënda korikut. Ndërko, Ministri Brënqëm Shqiptar, Lullë Zimbasha, është akuar me disa ministra të Brënqëm të Bashkimit Evropian dhe ka marrë në bështetin e tyre për liberalizimin e vizave me Shqiprin. Kërë që limi im që të prezentoj liberalizimin e vizave me Shqiprin dhe Bosnjen. Ne po presim për raportin e ekspertëve që do vikë të pranverë dhe dërisa këto raporte të vinë nuk mund të paraqykoj se qëfar progresisht për në Shqipri dhe Bosnje. Por që limi im është të prezentoj këto raporte, me gjitha të është të përherët për të dhënë një afatë. Nëse ne do të kemi propozimin e Komisionit Evropian në pril mbi një vlerësim pozitiv të situatës, atëherë Parlamenti Evropian do të bëjt qmos që të ambaroj për para verës. Ajo që kam patu rastin të informoj kolegët e mi, por dhe këshillin për Balkanin Përëndimor dhe Antartë Parlamentit Evropian, është shkala e përgatitës Shqipëris në veçantisa e përket dokumentave të siguris, siguris kufirit dhe luftës kundë krimit. Tre, nga bloqet kryesore të procesit për liberalizimin e vizave në mënyrë unanime janë shprejur përgëzime për arritjet e Shqipëris në këto tre fusha, të cilat konsideron të shpeta, të qëndrushme dhe nga një pies e mirë e vendevantare të mjaftushme në raport me kriteret e udrëfysit për liberalizimin e vizave. Në duket pa që nevoja të jemi ekspert, 
që Shqipëria për ndjekë një rrugë që është një gurajuese dhe që është optimiste. Unë i thash ministrit shqiptar që janë disa vështirësi që duen ka përcyër, dhe parë që a i ishte i vendosur për të ndjekur rrugën, që i është propozuar nga bashkimi e Europian. Mision i fundit i cili lagot sot nga Tirana, presoj që në veçantisë a i përket fushës kufirit, do të këtë gjetur një situat rënsisht të ndryshme nga jo që ka vretur në marsin e vitit kaluar. Po kështu, kemi patur informacion i cili do të zhurtarizohet së shpeti sa e përket vlerësimeve shumë pozitive për sigurin e dokumentave dhe naturisht edhe për blokun 3 që ka të bëjme sigurin luftën kundë krimit në Shqipëri. Nërko, kërë ministri vëndit se Liberisha ka zhvilluar sot një takim me ministrin e jashtëm të autoritetit komtar palestinez Riyad Al-Maliki. Berisha në nënvizoj se Shqipëria vlerëson se zgjidja më e drejt e konfliktit është egzistenca e dy shteteve Palestin dhe Izrael. A i shpreu dhe një herën bështetje nga nga Shqipëris të që të përpjeki e të zgjidhje së qështje së paches në lindjën e mesme në përmjë dialogut dhe negociatave. Gjë takimi të diskutua gjersisht për një thelim të bashkëpunimit ekonomik në turizm, tre këti arsim dhe kultur. Ministri El Maliku takua dhe me kuretarën e kuvendit, zonjën Josefina Topali, presidentin e vëndit Bamir Topi dhe ministrin e jashtëm një herë e zizë vendës, kure ministrin Ilir Meta. Qeveria Shqiptare ka vendosur të ngrej një autoritet komtar për sigurin rrugore. Kjo e fundit do të ndërtoj një strategi e cilë do të mundësoj që shifrat e aksidenteve të mos njësojnë më me statistikat e luftës. Kërë ministri i vëndit se Liberisha sot ka pohuar se situata është të jetë problematike. Shifrat janë dyherë më të këshia krasuar me ato të Europës, përko që ka renditur një sërë faktorësh që i kanë shëndruar aksidentet në një fenomen shqetsuas për vendin. Bilancet e vdekjeve në rrugë nga aksidentet unë gjajnë raportimeve të luftës mbi 300 të vdeku në vit dhe bi 1200 të plegosur, prej të cilve 300 me dëmtime serioze për jetën. Kure Ministri Saliberisha në cilësin e kuretari të Komitetin Ndërministror për Sigurin Rrugore, tha se masat në këtë drejtim duhet jenë emergjente, me ndërhyrje shumë planshe njësur dhe nga faktorët e shumë që ndikojnë në këtë fenomen. Problemi e shumë e gjërë, se sa rezja e veprimit apo e kompetencave të policis rrugore, rrugtona vuajnë për standartet e siguris, vuajnë për sinjalistikën, për gatit i atyre që marrin lete e gjidimit në shumë raste është informale, është jashdo standarti, nuk ka një përpjekje serioze për edukimin e populatës, për pranalim në aksidentet e trafikut rrugor, për mbajtjen e ripit, mbajtjen e Helmetës, e cilë edhe ajo, është e domosdoshme. Pra, njëra adhe është vullneti politik i cili egziston, por anë atjetër është shëndrimi këti vullneti në masa konkrete, në një plan veprimi konkret, me të cilin ne të filloj me shpejtësi të shënoj një këthes rënjësore në numrin aksidenteve i cili për hirë të zvërtes rritet nga viti në vitë kërë e ministri foli për një autoritet posaqëm që do të zbatoj strategjin në këtë drejtim. Sigurja rrugore do të ketë autoritet në vetë, autoritet i cili do ketë për dëtyrë, zbatim në strategjisë së sigurisë rrugore. Të dhe në të flasin se aksidentet me pasoj vdekje në 78.8% të tyre shkaktojnë nga mos zbatimi i regullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e automjeteve, 19% e tyre nga këmsorët në rasat e mos zbatimit të regullave të qarkullimit dhe 2.2% si pasoj e defekteve teknike të automjetit. Ministri punve publike së kolull dashe rinditi një tjetër statistik që tregon për masën shqetsuese që ka marrë kuj fenomen në Shqipëri. Bja aksidente ndodhur në këtë 5 vitet e fondit rezulton që normën së atarë aksidente në Shqipëri me vdeke për 10.000 mjetë është 10 kundrejt 5.5 që e kanë vëndet e Europës qëndrore dhe lindore, pra jemi rrët 1.8 herë më në lartë se sa me së atarë e këtyre vendeve. A e që është Më e veçantë në aksidente që ndodhin Shqipëri është jemi paka Napola ku në rejtë gjithve, shumit se aksidenteve në botë, ndodhin kotë keqe, në rrugë të kia dhe natën. Në Shqipëri ndodhë krejtë e kundër të aksidente ndodhin shumit se atyre ditën në motë të mirë dhe në rrugët më të mira. Në konferencën në bisigurin rrugore, u kërkua hartimi një plan i veprimi ku të identifikojnë qartë shkanqet e aksidenteve si dhe masat për ndërhyrje efikase.
Ndërko qeveria shqiptare ka mundur të siguroj një tjetër fond, kësa i herë për i 180 milion dolarësh, kredi e but, i cili do të përdoret për ndërtimin e rrugve lokale dhe rajonale. Në përfundim të projektit i cili i menegjohet nga fondi shqiptari zhvillimit, brenda vitit 2013, do të jenë siguruar 1500 km rrug të reja në zonat më pak të zhvilluar atë vendit. Në dispozicion të fondit shqiptar të zhvillimi do të vjetë edhe një tjetër shumë prej 180 milion dolarësh për vijimin e projektit për ndërtimin e rrugve rurale në vend. Financimi e shqyrtuar sot në mbrede në këshilit drejtues të fondit, kryetari së cilit të është Ministri Shtetit Gens Polo. Bëhet fjalë për një hoat but që vjen për qeverin shqiptare nga Banka të Zhvillimore të Europës. Ministri Polo tha se kjo është hoaja e dytë e siguruar pas financimi të parë prej 107 milion dolarësh. Ne do shqyrtojmë financimin e dytë që jepet për programin e rrugve lokale dhe dytësore, dhe që është në vlerën për 180 milion dolarësh, i dhenë në formë granti dhe huaje të butë nga Bashkimi Europian dhe nga Bankat Zhvillimore. Kjo është financimi i dytë pasat i të parit, në vlerën 107 milion dolar, me cilin janë realizuar, apo janë duke u realizuar, 304 km rrugë dytësore lokale në të gjitha qarqet e vëndit. Për shëmbull në Kukës Peshkopi është rruga Peshkopi Kala e Dodës Kukës, është rruga Uregoricës Mbreshtë Ansinjë në qarku në Beratit, është rruga Lejshva Ujdejës në qarqet Shkodër dhe Lejshë. Projekti për ndërtimin e rrugve rajonale dhe lokale ka njësur nga qeveria shqiptare në vitin 2008 dhe pritet të përfundoj brenda 2013-ës. Me një rezultante, pre plot 1500 km është rrug të reja në zonat më pak të zhvilluarat të vendit, që ka do të përmirsoj cilësin e jetës së banorve dhe do të nëzisë zhvillimin ekonomik në këtë rajon e rurale. Projekti cili ka një kosto totale për e redh 400 milion dolarësh, ka gjetur për krahen nga 8 donatorë në dërkomëtarë. Do ndalimit tani në zona që përjetojnë momentet vështira si pasoj e reshjeve të dendura në ditët e fundit në nga shkërkimet nga hidrocentralet e Lumidrin. Në kërëqendrën e veriut në Shkodur, gjëndja në gjanë mëjë përmirsuar, me gjitha të vijojnë aksionet për evakuimin e banorve. Autoritetet janë bështetur nga afer nga Ministri Brendshëm Lullzim Bashe, cili drejton edhe Komitetin Dërministror të Emergjensave. Situata e përmbytjeve në qarku në Shkodrës ka ardhur drejt për mjërsimit. Shtabi emergjensës ka vjuar me evakuimin e banorve në zonat më problematike si dhe popunohet me ngritje në argjin aturave. Në zonat e përmbytura ka qeni pranishëm edhe Ministri Brënqëm Lullzim Basha, i cili deklaroj se përversisht për mjërsimit të situatës, autoritetet do të vazhdojnë të jenë në gëdi shmëri. Në gjendja në tërsi para qëtë një përmjërsim, e gjitha të situatë në batë në një vëzhgim të hosishëm, do të në batë një vëzhgim të hosishëm për pak të një periut pesditore. Prioritet veçant ka padur ndërtimi dhe riparimi i mbrojtjes kunder ujt, në pikat veçant të vulnerabër në zonë në përmjëtjes. Pika që po inspektojmë të një këtun ashtë, si që shikoni, ka avancuar me afro 15 metra dhe do të avancuaj dhe me 10 metra tjerë linear në rridhën e drinit. Paralelisht vazhdojmë puna në arginaturën e qasit, puna ka vazhduar pa pushim për përforcimin në arginaturës në darëgjat. Si pas të dhonave të fundit të Ministrisë së Brënshme, aktualisht për logaritet 6750 hektar toke për mbytur, rezultojnë të për mbytura 108 shtëpi, ndërsa 850 tjera janë të retuara nga uj, dheri më tani janë evakuar 375 persona. Edhe gjatë ditës e sotme ka në vijuar shkërkimet nga hidrocentralit e kaskadës së lumit drinë. Duke parë situatën aktualet motit, para shikimet, sekretariati teknik vendosi që shkërkimet në fjerës me stitën e sotme të jenë 500 m3 në sekund, që së bashku me shkërkimet për prodhimin e energjis në agregat të shkojnë në një mesetare prej 900 m3 në sekund, duke bërë që nivelli ujtë në liqen të ullet më rreth 2 cm në orë. Në koman bashkë me agregatët, shkërkimet e rinë në rreth 900 m3 në sekund, dërsa në vau në dejës në 1350 m3 në sekund. Korporata elektroenergjitike ka shpalur sot edhe listën me kompanit fituese të tenderit për shqitje në energjis elektrike gjetë muajt e artëshëm. Në total, si pas kontratave të fundit për muajnë mars, korporata elektroenergjitike do të shesë rreth 334.3 gigavator kompanive Verbund, EGL, Qes, Espada, Geni dhe FT. Falë këture shqitjeve në arkën e kesh do të futen rreth 12 milion euro. Dërko, autoritetet në Macedonika janë që të detyruar të hapin portat e shkërkimit të liqenit ohrit pasi uj ka keluar kuotat maksimalet e lejuara. Në vëshimi ujt ka patur probleme me kolektorot, infrastrukturën rrugore dhe për zirje në ujt pishëm me ujrat e zeza. Dikim pamjet. 
Rajoni të ohri dhe strugës po i kërsnojnë për mbytje të përmasave të mëdha, pasi liqeni ohrit ka rritur nivelin rekord për 20 cm e mbi kuatën maksimale. Për të shmangur reziku nga për mbytje të strugës dhe ohrit, janë hapur portat e shkarkimi të liqenit. Mirë po kjo rezikon për mbytje në disa fshatrave që gjenden për ratlumi dren. Po bëjmë vlerësime precize për ujen që do të lëshojnë nga liqeni dhe për kapacitetin e shtratit të lumi dren, që të shmanget për mbytja e 12 fshatrave të cilët gjende në rrugën e drinit të zinga struga deri në Globoqic. Niveli i larti lumi drin ka dëmtuar edhe sistemin e kolektorit dhe si pasoj uji i lumi të shpërzjer me ujrat e zeza duke shkaktuar rezik për përhapja të sëmundjeve në gjithse. Ta autoritete shpresojnë edhe në ndimën e zotit për të i kalimin e situatës. Për ditët e arshme me terologët parashojnë komët të nëzet, andaj shpresojmë se do të përmishsojt situata hidrike. Sasia e shtuar e ujit në lumin drën ka dëmtuar argjenaturat e vendosura dhe ka përmbytur aksin rrugor struk dibër duke e bërë të pakalueshën për automjetet. Për këtë arsye prej të mërkurën në mbrëmje trafiku me strukës dhe dibërës zhvillojt për mesakseve alternative rrugore. Nga ohri për të vaklan, isen saliu. Në foku, sot dhëtë kemi mbi peshen. Një studimi fundit të Institutit Shëndetit Publik të regonë se një ndër 5 fëmi vuan nga mbi peshe, pra të që nërët mbi peshe normale një statistike cilë e afrohet me vendet e tjera europiane. Me kalimin e moshes, mbi peshe si elë probleme, së mundje si diabeti apo të tjera kronike. Obezitetit të këfëmijët po kalon në pandemi. Kjo është ajo që ka deklarohet sot nga organizata botërore e shëndetsisë. Fëmijët obez po shtohen gjdo dite dhe në vëndin ton, i pari studi me karakter kombëtar, të regonë se në Shqipëri, 4% e fëmijëve 8 dheri në 10 vjeqë janë obez, ndërsa rreth 6% dhe 10% dhe tyre janë mbi peshë. Rezultonë që mbi peshat e këfëmijët të jetë rreth 15.6% në nivel komëtar, rreth 4% e fëmijëve paracitën obez. Obeziteti e shumë i ndjeshën të këfëmijët e shkollave private në raport me fëmijët e shkollave shtetërore, ku për zdo 3 fëmijë obez ndeshim një obez në shkollat shtetërore. Për zdo 4 fëmijë mbi peshë në shkollat në qytet, gjendet një fëmijë mbi peshë në zonat rurale. E një ta histori dhe përsa i përket obezitetit, ku për zdo 3 fëmijë obez në në qytet gjendet afërsisht një fëmi, do me thonë, në fshat. Por, cilët janë faktorët që qojnë fëmijët shqiptarë në obezitet? E din që hamburgeri u bëndëm, por e pëlqenë. E din që patatinat u bëndëm, por e konsumon. E din që duhet të pinë qumë është, por nuk e pinë. Dhe e vjetëre që faktori kërësorë, do me thëmë, për një ushqyre të shëndeshme në pjesë më të madhe të familjeve, është ana ekonomikë. Aktiviteti fizikë në zonat rurale vazhdojnë të jetë akoma më më i gjallë përsa i përket në raport me fëmijët në qytet, ku në përgjithsi si fëmijët edhe prindit preferojnë që të qënë fëmijët kërësisht me mjetë, makina ose autobus dhe shumë pak praktikohet e i tjanë në këmë. Sa e si kletë shme është një kilogram më shumë në trup, është a që dhe dëmë shme nga në shëndetsore. Problemi me i madhë që sot të këtësot nga të gjithë ekspertët e fushës është se një fëmi obez sot është e sigur që në të ardhme do të kemi një adult obez dhe kjo do të thot më shumë së mundje kronike jo të trasme të ushme. Do të thot më shumë diabet, më shumë osteoporoz, më shumë së mundje kardiovaskulare, më shumë kancre të traktit gastrointestinal, të gjirit e të tjerë. Të dhenat mbi obeziteti në Shqipëri janë në nivellet minimale krahasuar me Europën. Nëse obezët në vëndin ton përbëjnë 4% të fëmijëve, në Europë obez janë 4 dheri në 6% të fëmijëve, përsa i përket në bipeshës. Në Europë janë dheri në 8% e fëmijëve në bipeshë. Do të rektemi për sërit e këto që përbëjnë tema të ditës, të këfryrja e lumejve si pesoj e reshive të dendurat të shiut. Një prej tyre është lumi gjanicës në fjerë, i cili i vërshon duke përmbytu shtëpi, bisneset të vogla, duke si edhe vendotje në mjedisit. Për të prezentuar një projekt për pare donatorve, për sistemimin e këtyre ujrave, në fjerë sot ishte Ministri Mjedisit Fatmir Mediu. Një projekt për sistemimin e lumit gjanica i bashkisë e fjerit është prezentuar për para donatorve ku i pranishëm, ishte edhe Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu. Si pas Ministrit, kjo projekt është shumë i rëndësishëm pasi gjanica prej kohës është këthyër në pikën më problematiket të ndotjes në këtë qytet, për ekspertët shkaktar kërësor në betet industria e naftës. Ne kemi pasur edhe projektet të sukseshme në panë fjerë, si që ka qënë reduktimin ndotjes në pikën e nëzjetë rafinerisë naftës balsh, dhe uroj që investimi që kështë bërë në kuadrë programit KARTS nga Bashkimi Europian të këtë e dhe të bëhet në eficiencën e ti të plotë, pavarësi se armu asot është privatizuar, 
Ata duhet a shikojnë atë jo vetëm si një objekt i shfrydzimit për interesa ekonomike, por si pas një standardi që duhet pa tjetët konsideroj standardin ekologik dhe mjedisor. Dhe këj në pjan duhet vendoset pa tjetën eficient, sepse është një investim i bërë nga donator si që është Komisioni Europian, dhe ne nuk mund kërkojmë bështetje tjera në qovë se nuk vendosim në eficient të plotë që shfrydzojmë ato i në pjan dhe që janë gja investuar nga në donatorve. Ministri Mediu është ndalur edhe në disa faktor të tjerë që ndikojnë në dëmtimin e mjedisit si menagjimi mbetjeve urbane. Gjithashtu, a i ka theksuar se në prioritetet më të rëndësishme të ministris është ndalimi i gërmimit në shtratet e lumenjve. Si ministri mjedisi jemi të vendosu që t'i shvendosim linjat e inerdeve edhe ato të cobzimit nga shtratet e lumenjve se po shkatërojnë një gjëtë cilën do të duen qindra vjetë që t'a rikuperojnë. Kanë kryuar probleme shumë të mëdha me shpecin e rëvizjes ujrave, me ujrat në toksor, me erozionin dhe me fenomene përmbytjes. Kostot janë shumë herë më të mdhasë sa përfitimet e atyre subjekteve cilat i shfrydzojnë të lumejnë pavarësisht nga qëllimi për cilat i shfrydzojnë. Gjetë konferences, Ministri Mjedisit Fatmir Mediu ka theksuar se qështit medisore janë te për të rëndësishme pasi janë dhe kushte për integrimi në bashkimin e Europian. Autoriteti konkurences këto javë ka njësru një hedim bi tregun e gazit e lënqëm në Shqipëri. Sunimi kërësori autoritetit është përtëpar nga afer që shtjet e importit apo kufizimi të mundshëm të konkurences në trektimin e gazit. Autoriteti konkurences administroj dy formular ankesën nga grosistët e gazit dhe korespondencën me styre dhe koncesionarve. Nga monitorimi kryer nga kjo autoritet rezulton se ndërmarjet anki muase kërkoj në ofrimi në shërbimit në të dy portet duke pretenduar se kompanit që zotrojnë koncesionet refuzojnë të ofrojnë shërbimin e shkërkim të pozitimit të gazit e lëngshëm. Për autoritetin e konkurences, kjo mund përbëj abuzime pozitu në dominuese në treg, duke vendosë që përfillimin e njëhetimi para prak në tregu në shërbimit të ngarkim shkërkimit dhe depozitimit të gazit e lëngshëm. Goditit e shumë ta e që ka marë ekonomia e ulozonës, për edhe vendeve të tjera të bashkimit e Europian, do të bëjnë që ndoshtë aktivit rritja ekonomiket i të brishtë edhe në nivelli jotë knajshme. Të shmë ka njësur edhe një heti më imbocin e përfshirje së Wall Street në fshejnë e borgjit real të Athinës në negociatet me Bruxelli. Ndikim bora se drijen. Rimë këmbja ekonomike e eurozonës mbetit e brisht, si pas vlerësimeve të Komisionit e Europian për gjysmën e partë të këti viti rritja ekonomike si për zonën euro, ashtu edhe për bashkimin e Europian do jetë 0.7%. Komisioneri për ekonomin dhe qështit monetare o liren, tha se vëmendje do fokusot në qëndru e shmërin e ekonomis dhe konsolidimin e financave publike. Për këtë vit rritja ekonomike për Gjermanin dhe Fransën do jetë 1.2%, ekonomia spanjole pritë të kontraktohet me 0.6%, në një kohë që jashtë eurozonës, Britania e madhe dëshnoj një rritje me 0.6%. Sa i dakon inflacionit apo rritje së përgjithshme të nivelli të të shmimeve, a i parashikohet të kuotohet në normën e lejuar të bankës qëndrore europiane për i 2%. Kryeministri Grek Jorgus Papandreu tha se do bënde gjithë shka për të shpëtuar ekonomin sa do të dhimshme që ofshen masa që duen dërmar. Kreu që vërisë Greke tha se asë një vend tjetër nuk do paguan të borgjët e Greqisë dhe sa jo të shfarë kërkon të nga bashkimi Europian ishte solidariteti. Ndërkaj që pas publikimit nga gazeta New York Times të skandalit se Amerikanët kanë dihmuar Greqin të fshe për para monitoruesve Europian, borgje real. Banka qëndrore Amerikane po verifikon veprimtarin bankare të Goldman Sachs në lidhje mathi në zyrtare. Gjithë se si kreju rezervës federale Ben Bernanke nuk foli për një jetim zyrtar. Akuzat e gazetës janë mohuar edhe nga krerët e bankës. Si pas gazetës, kjo bank në vitin 2003, konot të cilën Greqia hyri në zonën euro, i dha Athinës disa miljard dolar borgje. Në atë ko, biznesi u deklarua si blerje valuta dhe jo si kredi indaj nuk mund të përfshi në rritin e deficitit bugjetar. Presidenti Amerikan Barack Obama ka dështuar në përpjekin e ti për të marrë në bështetin e republikanve për realizimin e një reforme të thellë në shëndeci, që ka do të mundëson të më shumë se 30 milion Amerikanve të varfër të merë një shërbimet falas. Takimi nivellit të lartë mes presidentit Amerikan Barack Obama dhe rivalve republikan bë reforma në shëndeci dështoj me gjitha të kryu shtë pisë bardhë, tha se reforma do vazhdoj edhe pa kompromisin e tyre. Palët nuk mund të gjenë mirë kuptim për të idhën të drejtë sigurimi shëndetësor më shumë se 30 milion Amerikanve, të cilët nuk kanë mundësin të akenë për shkak të faturave të larta financiare. 
Në samiti që u transmituat direkt në mediat më të mëdha në shtetit e bashkuara, pati edhe një përplasje mes numrit njëtë është të pisë të bardhë dhe ishë rivalit të ti në zidit presidenciale, John McCain. Both of us during the campaign promised change in Washington. In fact, eight times you said that negotiations on health care reform would be conducted with the C-SPAN cameras. I'm glad more than a year later that they are here. Unfortunately, this product was not produced in that fashion. It was produced behind closed doors. Let me just make this point. John, because we're not campaigning anymore. The election's over. Republican thanks to the Chonte State of Bashkor for the fulfillment of passing a reform deal that took us to a sum of money. Or the result that cost us for the visit to Vim to earn nine trillion dollars. That came in due to the Samoa's debate on the Zeta in Congress about the reform of the Kudesit Shundetsor. This analyst thanks to the huge chance of funding the President Obama for the original rule of the election. And the enquest thanks to the percentage of large Americans who look best on the margins of the spalv. E me përbaldit e pritshme që do të keni mundësit lëndishni në Supersport, ne të të ambjullim edicionin që ndërorët lajmeve në televizionin klan. Dhe vëtë lajmë pikale është adresa ku mund të klikoni në gjdo ko, për të marrë informacione në kore ale nga vëndi nga bota, për të nëndishni edhe në programacione në shumë të televizionit klan gjatë 24 orve. Vetëm pas pak do të jemi me game show në vetëm në Shqipëri e në keldemi është mikë pritë si kutis, dhe më pas a i dashtino, si që do të premte me emocionet të forta në kërkim të njerës